Mas eu acho engraçado, tem umas pessoas que às vezes é, vêm até mim e falam assim, é, você não trabalha não, você só pedala, é? <risos> eu levo na esportiva, lógico. Mas enfim... É... Bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde ou boa noite ou boa madrugada, não sei qual que é o horário que você vai ver esse vídeo Mas enfim, tá aqui eu saudando vocês Estamos indo para o quarto vídeo dessa... Dessa... Desse aglomerado de vídeo que a gente tá falando sobre a RAM Eu me comprometi em fazer seis vídeos, né? Falando sobre os gastos específicos dessa prova tão emblemática chamada Race Across America ou para os íntimos, simplesmente... Ó, oh, hoje nós vamos falar sobre gastos com equipamentos. O que que isso engloba, Léo? O que que seria esses equipamentos? Olha, pneu, selim, é... powerlink, 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 emenda de corrente. O <risos> que mais? É... Cera, lubrificante, selante, é... luva de dedo longo, que eu não tenho. Eu não costumo usar luva de dedo longo. Geralmente uso luva de dedo longo que anda de MTB. Eu não tenho MTB, para vocês que não sabem, eu não tenho MTB. Então eu só uso é, luva de dedo curto. Então, luva de dedo longo... Cara, esses, essas coisas, né? Miúdas, mas que... Elas agregam muito valor financeiro quando você junta tudo. Você gasta é, 50 reais daqui, 200 dali, 300 dali, 200 dali, 500 dali, 600 dali. Quando vê, meu filho, tem um montante gigantesco, né? E as coisas que eu lembrei aqui, ó, que eu já comprei, preciso comprar muitas outras coisas. Mas o que eu já comprei, eu consegui notar aqui, até pra me dar um, um, um número pra vocês, né? Essa ideia desses vídeos aqui, né? Passar um... um essa relação de gastos, né? Eu sei que não é exato, mas é uma, um, um número para que a gente tenha noção do quanto que eu vou gastar na, na, na RAM, né? Então, eu, eu anotei aqui ó, o que eu já gastei. É, eu comprei um pedal, um pedal de potência para medir a potência ali, ver quanto de força que eu tô aplicando. Eu não tinha isso e eu nem tinha pretensão de comprar também, mas como é uma prova que... É uma prova que... É muito complexo ali, você tem que, digamos, tentar errar o mínimo possível. Porque errar você vai, não tem jeito, né? Uma prova de 5 mil quilômetros, como é que você vai fazer tudo isso de forma, né? De forma 100% certinha. Você vai acabar errando em alguma coisa, né? E eu não quero pôr força exagerada, força... Pôr força, né? De, de forma né? desnecessária. Então eu comprei ali um pedal da Faveiro, marca Faveiro. É, não tô ganhando patrocínio da Faver, não, mas eu tô falando a marca para que vocês... Eu sei que vocês, seguidores, querem saber o que, que eu tô usando, né? Então, independente de patrocínio ou não, não tô recebendo patrocínio, volto a dizer, não tô recebendo patrocínio de Faveiro. Mas, enfim, tô mencionando aqui o nome da marca da, do pedal que eu uso, que é Faveiro, né? Então, ele me custou 4 mil reais e é só de um lado. Se eu compro dos dois, ia para casa dos 7 mil, mais ou menos. Mas eu comprei só de um lado porque... Já supra as minhas necessidades, né? Já, já, já me ajuda para o que eu quero. Ele custou 4 mil reais. Galera, antes... Pera aí, pera aí. Eu vou dar uma pausa aqui em tudo. Vocês viram que eu tô de manto novo, né? Esse aqui é o manto que eu vou usar nessa prova. É... E daqui a pouco eu falo, eu falo de forma detalhada algumas coisas que estão aqui. O que, que significa esses desenhos, tá? É, então, eu fiz essa pausa só porque, enfim, provavelmente vocês que começaram a ver o vídeo aí viu que eu tô de manto novo. Então, antes que gere mais dúvida na cabeça de vocês, sim, esse aqui é o manto novo e é o manto que eu vou usar lá na prova Reis Across América mês que vem, tá bom? De 11 de junho a largada lá na Califórnia, em o Ocean Oceanside, acho que é assim que se pronuncia o nome da cidade. Mas enfim, vamos dar continuidade aqui, ó. Pedal Faveiro, 4 mil reais. Pneu, eu comprei pneu da marca Continental. É, aquele Grand, Grand Prix 5 mil. É, cada um custou para mim é, 550 reais. Mas assim, o preço, dele normal, o preço dele normal aqui no Brasil é 
acho que mais de 700 reais, mas um amigo meu conseguiu um, um bom desconto pra mim. Eu comprei quatro pneus, eu vou levar duas bikes, né? Comprei quatro pneus, me custou 2.200. Só que eu vou comprar mais outro par, porque esse outro par acho que eu vou comprar nos Estados Unidos. Porque precisa de pneu reserva, vai que um corta, rasga, sei lá, enfim. Então eu vou comprar outro par de pneu, né? É, imagino que lá deva ser mais barato Talvez eu gaste uns 500 reais em cada um Então é, 2.200 dos pneus que eu já comprei Mais mil reais no pneu que eu vou comprar é 3.200 Selim, eu comprei dois selim Da marca é, Vessel é, Eles são baratos eu Gastei em torno de 100 reais Cento e pouquinho, mas com os fretes ficou em 300 reais os dois Tá? É... Powerlink, clipe de sapatilha, é, gastei 600 reais com esses dois itens. É, fiz um treino esses dias lá em, em São Paulo, né, para tentar é, aproximar mais a galera ali do que vai com a gente, né, no, a minha equipe, né. Eu conheci alguns lá, inclusive, nesse, nesse evento que a gente fez. É, então, o intuito desse evento lá, desse pedal que eu fiz lá, uma simulação de um dia da RAM, foi para conhecer os integrantes da equipe, né? Conheci a Andréia, o Mário já conheci o chefe de equipe, né? Conheci o Alessandro, a esposa do Mário, enfim. Então, para ir lá, né? Gasto com combustível, comida, essas coisas, eu gastei dois mil reais. É... Mecânica e bike fit. É, tive que fazer mecânica nas bicicletas, né, preparar elas para esse desafio. Tive que fazer um bike fit também, de forma profissional. Primeira vez que eu fiz isso. Eu fiz o, o bike fit com o grande Marconi Ribeiro, lá de Brasília. E aí essas mecânicas, esses, esses bike fit tudo, somando tudo, ficou dois mil reais. Né? A mecânica eu fiz aqui mesmo, no, no, em Caldas Novas, né? É... <coughs> e aí somando esses gastos total ficou em 11 mil e ficou em 12 mil e 100 reais só que eu preciso comprar mais outras coisas que eu não comprei ainda é, eu vou deixar uma eu, eu fiz uma, uma eu, eu fiz uma análise do que eu já comprei e do que eu não comprei ainda e coloquei em porcentagem eu fiz até uma publicação no Instagram eu vou pegar esse, essa arte que eu fiz coloco... tá aparecendo aqui do lado ó que vocês é, fiquem mais ainda atenados sobre esses gastos. Tá aparecendo aqui, ó, tá? E, e aí o fato de comprar luva de dedo longo, provavelmente uma jaqueta de frio, é, mas frio lá nessa época nos Estados Unidos, Léo, que jeito, lá tá um calor tremendo. Eu vou pegar esses dois picos, né? Ali no começo, ali saindo da Califórnia, vai estar tá quente mesmo. Aquele deserto ali, né? Perto de, da divisa com o México ali, Tijuana, ali é bem quente. Nessa época do ano. Só que eu, eu tô em direção a Nova York, né? E, e lá é o oposto do, da, da Califórnia. Lá vai estar tá frio ali na região de... Nas imediações ali de Nova York, né? Então, vou, pra onde eu vou comprar uma jaqueta? Eu vou cobrar, comprar alguns, alguns cabos, algumas fitas, prisilha, enforca gato, ou língua de sogra, não sei como é que vocês conhecem aí. É, Powerbank. Enfim, essas coisas que eu falei no início que, assim... É, são baratas, mas quando você junta tudo, aí dá um valor agregado muito alto, né? Então, eu estipulo que com esses gastos, com essas coisas que eu mencionei aqui e com algumas outras que eu acabei esquecendo, eu imagino que eu deva gastar no total uns 20 mil reais. Então, tá aparecendo aqui do lado o total de gasto que eu vou ter com equipamentos, tá bom? É, então é isso, o objetivo principal do vídeo era relatar os gastos com esse, esse com os equipamentos E feito isso, agora eu vou para a parte de comercialização Comercialização ou propaganda, né? Eu tenho uma plataforma né, bem, bem relevante é, Tenho duas plataformas bem relevantes, o, o YouTube e o Instagram então, nada mais justo do que eu usar essas plataformas para promover os meus produtos, né? É, vender. Eu faço isso pouco. É, eu ficava meio inibido, meio com vergonha de fazer propaganda dos produtos. 
Aí, conversando com alguns amigos, eles falaram, rapaz, você não tem que ter vergonha não, mas Aí é o teu negócio, né? Você não trabalha. Você trabalha, Léo? Trabalha não, então. Você tem que ganhar dinheiro com isso que você faz, que é pedalar. Não, brincadeira, galera. Isso sim é um trabalho. Eu, eu acho engraçado, tem umas pessoas que às vezes é, vêm até mim e falam assim, é, você não trabalha não, você só pedala, é? Eu levo na esportiva, lógico. Mas enfim, é... Eu não faço outra coisa além de pedalar, então o meu trabalho é pedalar. E como é que eu, que eu vou curtir os meus, os meus projetos, né? Uma das maneiras é promover os produtos que eu comercializo, que eu vendo, né? Então eu vou parar com essa besteira de ficar meio que envergonhado, né? E fazer propaganda, né? Dos meus produtos, porque, cara, quem me segue? Vocês aí que me seguem, é, que curte o meu rolê, que curte o meu trabalho, eu fico pensando... Você usa meia, não usa? Você usa camisa, não usa? Você usa óculos, não usa? Você usa boné, não usa? Então, se você curte o meu trabalho, né? Você gosta do meu trabalho, você usa esses produtos e eu comercializo esses produtos, eu fico pensando, uai, é, em vez de você comprar um produto de... Às vezes de uma marca que você nem conhece, é, por que não comprar de uma marca ou de uma pessoa que você admira, que você, além de comprar, além de ser bonita, além de ser bom você vai estar tá apoiando os projetos de quem você admira, de quem você, de, de quem você gosta, né? Então, por que não fazer propaganda dos meus produtos? Mas primeiro eu vou começar fazendo propaganda da camisa. Tá aqui, ó, a camisa que eu vou utilizar no desafio é, na Hanna, Reis da Cross América. Temos várias Jessen, galera, várias camisas. É, mas a bola da vez é essa aqui, tá? Deixa eu abrir ela aqui. Ó, ai. Tá aqui, ó. É... Falar um pouquinho aqui da arte dela. Essa aqui é as empresas que me apoiam. A Swift, a Sense, é, Shimano e Mercedes-Benz. Essas empresas estão me apoiando na RAM, Reis da Cruz América. A Sense e a Swift é, são as únicas patrocinadoras oficial que eu tenho. Né? Acho que todo mundo que me segue já sabe disso. Né? A Sense está comigo tem uns... Acho que uns 4 anos... De quatro anos para mais. E a Swift, na verdade, é... São irmãs, empresas irmãs, né? É do mesmo, do mesmo dono, do mesmo grupo ali. Então, a Swift e a Sense são as empresas que oficialmente me patrocinam. E a Shimano me apoia no... no... Vai me apoiar no projeto RAM. É, com peças, com produto, essas coisas que é muito importante, né? Sapatilha. É fundamental essas coisas que eu preciso, né? Então, a Shimano me apoia com esses equipamentos, tá? Me fornece esses produtos. E, e a Perfume e a Mercedes-Benz Perfumes, que tá apoiando também nesse, nesse projeto na RAM. Então, fica aqui meu agradecimento a todas essas empresas que me apoiam, tá bom? É, ainda naquele, naquele contexto, né? Naquele... Naquela... Naquela... Rumo que eu tava falando de você adquirir produtos de uma pessoa que você gosta, que você admira, eu, eu faço essa analogia também aqui em cima dessas empresas, né? É, você, precisa, você que é ciclista, você precisa de peças de bicicleta, você, você que gosta de perfume. É, então, por que não comprar das empresas que me apoiam, né? Então, eu penso assim, né? É, e eu... Eu observo isso também, né? As pessoas que, que gostam de mim, gostam do meu trabalho, geralmente apoiam as empresas que me apoiam, né? Ficou até um trem meio doido aí, né? Apoiar as empresas que me apoiam. Mas é isso aí mesmo. Então, é, eu recebo muito essas, esses feedbacks, né? Algumas pessoas falam, ah, Léo, eu vou... Eu gosto do seu trabalho, eu quero continuar te apoiando. Então, uma maneira que eu encontrei de te apoiar de forma direta é comprando uma bicicleta, uma bicicleta da marca que te apoia, né? Aí vai lá, compra uma bicicleta da Sense, vai lá, compra uma bicicleta da, da Swift... É, então, e por que não comprar um perfume da Mercedes-Benz, né? E por que não comprar acessório da Shimano, né? Então, fica aí é, a dica para vocês, tá bom? É, falado dos nossos apoiadores da RAM, é, queria falar dessa, dessa arte aqui, né? Essa, esse, esses triângulos aqui meio que infinito, né? Esse aqui mostra dinamismo, isso aqui mostra... É, mostra segmento, né? É, essa é a ideia dessa quantidade de triângulos aqui é, que está contida na, na, na camisa. 
é uma coisa meio que imprevisível, tá vendo? Não tem uma, uma... Não é meio que homogêneo, né? É uma coisa meio que aleatória. Tem triângulo pequeno, triângulo grande, vai pra lá, vem pra cá. Então, isso aqui retrata isso, né? Dinamismo, segmento, é, em, 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 em pro, é, improvisão. Nem sei se diz essa palavra, né? É, improvisar, vamos, 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 vamos dizer, né? E o Léo é muito disso, né? Ele improvisa demais as coisas, né? Então essa é a ideia desse, desse mundo de triângulo aqui. E aqui, né? A mensagem que eu sempre carrego comigo, né? É, a Deus toda a honra e toda a glória. Tudo que eu faço, todas as, as vitórias que eu consigo. É, nada disso seria possível se não tivesse Deus me guiando e mostrando o caminho certo a ser seguido. Então todas as coisas que eu conquisto, a honra e glória não é minha. Porque eu tenho ciência, eu tenho convicção que se Deus não estivesse comigo, nada disso aconteceria. Então... Nada mais justo do que eu dar honra e glória de tudo isso que eu venho conquistando a Deus. A quem me guia, a quem me protege, a quem está comigo durante todo o tempo. Dei, dou e sempre darei a honra e glória, glória ao Criador. Tá bom? É, e aqui ainda na frente, na parte da frente, tem a, a, o brasão, né? o, a logo Léo. A gente desenvolveu essa logo em parceria com dois amigos meus. Eu ainda vou ter a oportunidade de apresentar ele para vocês. Então já fica aqui registrado os meus agradecimentos né, ao querido Mark e ao Geraldo, que me ajudou a desenvolver essa, essa logo. E aqui, a, 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 essa logo, o significado é basicamente a, o mesmo né, dessas triangulações. Né? Tem uma seta aqui, um triângulozinho na ponta do, do, do E aqui, né? mostrando também essa questão de segmento, Pra frente, adelante, como eu sempre falo, né? Então, essa é a minha logo oficial, tá? A manga da camisa tem aqui uma bandeira do Brasil, porque, cara, eu... Eu eu acho que eu nasci no melhor país do mundo. Eu só acho, eu só acho. Então, eu, eu gosto muito, eu amo muito o Brasil. E gosto de deixar bem claro por onde eu vou, por onde eu passo, que eu sou brasileiro é, com muito orgulho. Então, tá aqui é, a representatividade da minha nação. É, quero que todos que... Me vejam pedalando por esses continentes aí, é, fora do Brasil. Eu quero, que eles saibam que eu, eu quero que eles saibam que eu sou brasileiro. Então tá aqui, uma identificação. De onde que o Léo é? O Léo é do Brasil, melhor país do mundo. E aqui é regra, tem que ter a, um logozinho da Aham, na, na manga esquerda. Tá aqui, a logo da Reis da Cruz América. O que mais, que mais? Ah, aqui ó, a empresa que fez falar a Maglia, Tá? É, e a minha mãe, infelizmente, não vai poder participar da RAM. O pessoal lá não quis liberar o visto dela. E, e aí eu disse, nego, você não vai fisicamente, mas você vai estar conosco lá em pensamento. E uma forma de homenagear a minha mãe foi colocar o nome dela na, nas costas da camisa. <coughs> Maria de Jesus. Tá aqui a homenagem aqui minha querida mãe. Tá? E aqui tá um adesivozinho né, que reflete durante... À noite, quando bate luz. E essa é a camisa que está sendo comercializada, tá bom? É, no, na descrição desse vídeo está o link lá onde você pode adquirir a camisa, entrar e adquirir a camisa. A gente já tem o nosso site, é, tá lá. Ou então, se você preferir, você pode chamar a gente aqui ó, nesse WhatsApp que está aparecendo, tá bom? É, tem vários meios aí de você nos contactar e adquirir essa camisa aqui, que inclusive é uma maneira de custear os gastos que a gente vai ter lá na RAM, tá bom? Tá aí, se você quiser adquirir, entre em contato conosco. E a gente envia a camisa pra você. Ah, lembrando, é, não são todas as pessoas que gostam de usar camisa com logomarca, né? E eu entendo isso, claro que eu entendo. É, a obrigação de usar camisa com logomarca é minha. É, porque a, as empresas me apoiam, me patrocinam, né? Então, eu é, uso e faço questão de usar. Uso com muito gosto, com muito carinho. Agora, você, seguidor, eu entendo. É, alguns seguidores falam pra mim, ah, eu não quero, eu não gosto de usar camisa com com logomarca e tudo mais. A sua tudo bem, Léo. Mas, pô, logomarca de peso e tudo mais, eu não gosto. Eu entendo. Tudo bem, galera. Não tem nada de errado. Eu entendo vocês. Então, as camisas que serão comercializadas não tem a logo, tá? Porque eu entendo que tem gente que gosta de, de, de marca de, de, de bicicleta de marca A, marca B, marca C, né? Então, tem essas, essas distinções, né? E eu super entendo. Tranquilo, normal. Então, não tem as logomarcas das, na, nas camisas que vão ser comercializadas. E também não tem o nome da minha mãe, viu? O nome da minha mãe é só na camisa que eu vou usar. Então, tá tudo certo. Eu sei que tem gente que não gosta de usar, né? Muita coisa muito espalhafatosa na camisa. Então, o nome da minha mãe também não vai ter na logo. Na, na camisa. 
Agora, o nome Léo, <risos> aqui a minha logo Léo, vai ter, infelizmente, vai ter na camisa que vocês comprarem, viu, Léo? viu galera? O nome Léo vai estar tá aí na camisa que vocês adquirirem da gente, tá bom? Beleza? Ah, o nome Ram também não tem, viu, galera? A camisa que vocês comprar, o nome Ram não vai aparecer, tá? Mas a bandeira, o resto, tudo mais, os triângulos vão aparecer, tá bom? Então, se você gostou, se você quer, se você pode, se você quer apoiar o nosso projeto, adquira essa camisa, tá bom? Temos aqui o boné, ó, o nosso boné. Aqui a... a é, essa aqui é uma... Uma, 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 uma logo derivada daquele nome meu. Aqui tem o nome Léo também, ó. É um L, um E... E um, e um O. Ainda tem a setinha aqui, ó, dando seguimento, é, dando orientação, dando um norte. É, adelante. <risos> então, é isso aí. É, o, o, a gente tem boné preto e branco, tá? Então, se você gosta de boné, quiser adquirir um boné, entra aí no nosso site, na descrição do vídeo, tá lá o link. É só entrar lá. Ou então chamar a gente no WhatsApp aqui e adquirir o seu boné. Viu? Temos meias também, meias, é, meias personalizadas com... Com a minha logo também, ó. Tá aqui, ó. É a mesma logo do boné. Tem, tem um, você que é espideiro, ó. Gosta de meia branca, tá aqui, ó. Meia branca. Ou ainda você que não é espideiro. É, galera da MTB, da Grave. Quiser meia amarela, temos também. Galera que gosta é, de representar as cores do Brasil. Temos aqui, ó. Meia amarela. Temos ainda meia... Meia verde, ó. Ah, não gosto de amarelo, não gosto de branco. Tudo bem, temos meia verde, ó. Tá aqui. Então tem meia pra todos os gostos. Então isso aí é apenas alguns dos produtos que a gente tem, que a gente comercializa lá no nosso site. Você que quer, você que gosta dos nossos, dos nossos conteúdos, você que quer apoiar o nosso projeto, é, o nosso trabalho, você que pode, é, entra lá no nosso site ou chama a gente aqui, ó, no, no, no WhatsApp nos contacte e a gente vai aí atender vocês com o maior carinho. Beleza? É isso, o vídeo ficou um pouco longo porque eu incrementei aí essas divulgações aí, aproveitei o momento e espero que vocês não fiquem é, chateados com isso, pelo contrário, espero que você tenha gostado aí do vídeo, tá bom? Um beijo no coração de todos, fique com Deus, deixe seu like, comente, compartilhe o vídeo para que assim o nosso canal continue a decolar. Beleza? Valeu, abraço, espero vocês no próximo vídeo. Fui!